നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വണ്ണിന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി പതിമൂന്ന് ഒരുപാട് ചരിത്ര വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിമി ഇന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിൽഹം വിൻ എന്ന വിൽഹം കാൾ വെർണർ ഓട്ടോ ഫ്രിറ്റ്സ് ഫ്രാൻസ് വിൻ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് താപത്തെയും വൈദ്യുത കാന്തികതയും കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന വികരണങ്ങളുടെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള വീൻസ് സ്ഥാനാന്തര നിയമം അഥവാ വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ വിൽഹം വിൻ ആവിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ താപ വികരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ബഹിരാജത്തെത്തിയ പ്രഥമ ഭാരതീയനായ രാകേഷ് ശർമ്മ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയിലാണ് ജനനം റഷ്യൻ നിർമ്മിത സോയൂസ് ടി ലെവൻ എന്ന പേടകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ശൂന്യാകാശത്തെത്തിയത് സല്യൂട്ട് സെവൻ എന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എട്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു ശൂന്യാകാശത്തിലെത്തുന്ന ലോകത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു രാകേഷ് ശർമ്മ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം വിങ് കമാൻഡറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം എച്ച് എൽ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായി നിയമിതനായി രാജ്യം അശോക ചക്രം നൽകി രാകേഷ് ശർമ്മയെ ആദരിച്ചു യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ലെനിൻ എന്ന ബഹുമതി നേടി ഹീറോ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന ബിരുദവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് വിങ് കമാൻഡറായി അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് ശരിമ ലോക ചരിത്രത്തിലെയും അതുപോലെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കേരള ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവും അതുപോലെ സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്ന സി അച്യുതമേനൻ എന്ന ചേലാട്ട് അച്യുതമേനൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി പതിമൂന്നിനാണ് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടും ആർജവം കൊണ്ടും ബഹുജന പ്രീതി നേടിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയായ എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും സോവിയറ്റ് ലാൻഡ് നെഹ്റു അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വി ഗംഗാധരൻ സ്മാരക അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ 